அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் ஹைட்ராஸ் ஹெண்ட்ராஸ் வண்டியை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நுங்கம் பக்கத்தில் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்க ஒரு ரெண்டு பெரிய பேக் ரெண்டு குட்டி பேகு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு குட்டி பேக்கை பிரிச்சிருவோம் எனக்கு தெரிஞ்ச குழம்பு வந்து ரெண்டு மூணு வெரைட்டிஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட அசம்ஷன் வள்ளி அடிக்குது நான் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் இதில் வந்து மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு பத்து டப்பா எனக்கு இந்த நல்லி வந்து தட்டி சாப்பிட தெரியாது அதனால் நான் அப்படியே வச்சுட்டு அப்புறமா சாப்பிட்டுட்டேன் இதுக்கு வந்து தொட்டுக்கே தேவை கிடையாது இது நார்மலாக அப்படி சும்மாவே சாப்பிட்றோம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது காரத்தில் எனக்கு வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனல்ல ஃபுட் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வந்துருச்சு அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் வண்டியை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நுங்கம் பக்கத்துல புதுசா ஓபன் பண்ணிருக்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல நான்வெஜ் காம்போ ஆர்டர் பண்ணோம் அது என்ன ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குறும்பு ஆடு புதுசா இருக்குல்ல பேரு குறும்பு ஆடு இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்துட்டு நுங்கம்பாக்கம்ல இப்போ ரீசெண்டா ஓபன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இவங்களோட ரிவ்யூஸ் எல்லாமே நான் படித்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல என்ன டாப் செல்லிங் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்மளோட நான்வெஜ் காம்போ வந்து நல்லா இப்போ மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு மேம் நான்வெஜ் காம்போலாம் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னாங்க சரி ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட பெஸ்ட் நான்வெஜ் காம்போலாம் எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு நான் கேட்டிருந்தேன் ஸோ அது எல்லாமே அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காங்க இப்போ நான் கையில் வச்சிருக்கிறது ஆக்சுவலாக ரெண்டு பேக் இது இதை தவிர இன்னும் ரெண்டு பேக் கீழே இருக்கு ஸோ இந்த குறும்பாடோட நான்வெஜ் காம்போ தான் இன்னைக்கு நம்ம டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இவங்க கிட்ட என்ன நான்வெஜ் வெரைட்டிஸ் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது நம்ம கேட்டோடனே அவங்க கிட்ட இருக்க பெஸ்ட் நான்வெஜ் காம்போ நம்மளுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்க பிரிச்சு உள்ள என்னென்ன இருக்கு எப்படி டேஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா <laughs> வாங்க சாப்பிடலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருக்குமே ஃப்ளாலஸ் அண்ட் க்ளோயி ஸ்கின்னா கண்டிப்பா பிடிக்கும் இதை நம்ம அச்சீவ் பண்றதுக்கு நம்ம ஃபேஸ்க்கு நம்ம கொடுக்க போற ப்ரைஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸை ட்ரையா கேக்கியா ஆக்குறது தான் நம்ம டெய்லி மேக்கப் ப்ரோட்டீன்ல ஒரு பர்ஃபெக்ட் மேக்கப் லுக் கொண்டு வரதுக்கு பயங்கரமா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம் பேசிக்கா அதுக்கு வந்து நம்ம ரைட்டான ப்ராடக்ட்ஸை சூஸ் பண்ணணும் அப்படி ரைட்டான ப்ராடக்ட்ஸை சூஸ் பண்றதே ஒரு பெரிய டாஸ்க் தான் இது எல்லாம் தாண்டி நம்ம மேக்கப் பண்ணும் நம்ம மைண்ட்ல சில கேள்விகள் வரும் இந்த ஃபவுண்டேஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட ஃபேஸ் வந்து ட்ரை கேக்கி பேட்சி அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் லுக் இல்லாம ஸ்கின்னோட பியூட்டிஃபுல்லா மர்ஜ் ஆகுது இதுல வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் சி இருக்கு இது ட்ரஸ்டட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு இது ஃப்ரீ ரேடிக்கல் டேமேஜஸ் அகேன்ஸ்டா ஃபைட் பண்ணி ஸ்கின்னை பிரைட்டன் பண்ணுது அண்ட் டர்மரிக் இருக்கு டர்மரிக் வந்து ஒரு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபார்முலா இருக்கிறதுனால நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு இன்ஸ்டன்டா க்ளோ கொடுக்குது இந்த ஃபவுண்டேஷனை நீங்க ரெகுலர் பேசிஸ்ல கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இது மேட் சேஃப் சர்டிஃபைட் அண்ட் டாக்ஸின்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே இதுல கிடையாது இது டெர்மடாலஜிக்கலி டெஸ்டட் இது வந்து லைட் வெயிட் ஃபார்முலால மேட் பண்ணிருக்கிறதுனால பெர்ஃபெக்ட் கவரேஜ் கொடுக்குது ஸோ ஃப்ளாலஸ் க்ளோயிங் ஈவன் டோன்டு லுக்குக்கு நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது மாமா அர்த்தோட க்ளோ சீரம் ஃபவுண்டேஷன் இதில் மொத்தம் செவன் ஷேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்களோட ஸ்கின் டோனுக்கு எந்த ஷேட் பர்ஃபெக்டாக இருக்குமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்மளோட இந்தியன் ஸ்கின் டோனுக்கு பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகும் பிகாஸ் இது கிளினிக்கலி டெஸ்டட் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்கள் ஃபேஸுக்கு எவ்வளோ ஃபவுண்டேஷன் தேவைப்படுதுன்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ நீங்கள் பம்ப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது டாட் பை டாட்டா உங்களோட ஃபேஸு நெக் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நல்லா அதை பிளண்ட் பண்ணிடுங்க மாமா அர்த் நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு பர்ச்சேஸுக்குமே ஒரு ட்ரீயை உங்கள் பர்ச்சேஸ் கூட லிங்க் பண்ணி விடுறாங்க அவங்களோட ஏமே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ள ஒன் மில்லியன் ட்ரீஸ் பிளான் பண்ணுங்கிறது தான் மாமா அர்த் அவங்களோட அஃபிஷியல் ஆப்பை லான்ச் பண்ணிருக்காங்க இது ஆண்ட்ராய்ட் அண்ட் ஐஓஎஸ் ரெண்டுத்துலையுமே ஒர்க் ஆகும் இந்த ஆப்போட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சேலுக்கு இயர்லி ஆக்சஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடைக்கும் நீங்களும் மாமா அர்த்தோட இந்த க்ளோ சீரம் ஃபவுண்டேஷன் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்
the official website Mamarthoda app la available a irukum nammoda coupon code Mamarthoda app and website la mattum available a irukum innera vaalaiyila vaangi vandirupanga ipo nam poi te andha vaalaiyila clean pannite kurumbad lende vandirka non veg combo va pirichu paaka porom na sonna illaya thala vaalaiyila virichu potta da nam saapta porom nu so thala vaalaiyila kaluvi neeta virichu pottaachu inga nammukitta vande naal bags kuduthirukanga rendu periya bag rendu kutti bag first rendu kutti bag pirichiruvom adukulla enna na irukku paapom parunga alaga pack panni secure a kuduthirukanga so indha package kulla vande இந்த ரெண்டு தட்டு மாதிரி இருக்கு அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இந்த ஒரு பொட்டலும் இருக்கு அநேகமா இது சப்பாத்தி பரோட்டா அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி ஓபன் பண்ணிரலாம் என்ன பிரமாணமா நீ திங்க் பண்ணிட்டே டே ஃபர்ஸ்ட் இத ஓபன் பண்ணுவோம் அலைக்க வந்துருச்சு தோசை கறி தோசை அது என்ன கறினா கனவா கறி தோசை நான் இது வரைக்கும் கனவா சாப்பிட்டது கிடையாது இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போறேன் சோ நம்ம வந்து பிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களே பீஸா மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க டிஷஸ் வந்து நிறைய இருக்கு அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா வச்சுப்போம் இதுல வந்து மொத்தமா நாலு பீஸ் இருக்கு ஒரு பீஸ்ல பாதி எடுத்துக்கிறேன் இந்த பீஸ்ல வந்து இந்த இடத்துல கனவா இருக்கு அதனால இந்த இடத்துல எடுக்கிறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் கனவா கறி தோசை லுங்கம்பாக்கம்ல இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு எப்படியும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகும் அந்த கேப்ல வந்து ஆறி போறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஆனா சீரியஸாவே ரொம்ப சூடா இருக்கு அடியில வந்து அந்த பாக்கு மட்டை வச்சு மேல வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து பாக்கு மட்டை இந்த பாக்கு மட்டைக்கு மேல வந்து வாழை இலை வச்சிருக்காங்க இந்த பாக்கு மட்டையை கூட நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் ஸ்டஃப் பரோட்டான்னு நினைக்கிறேன் சாப்பிட்டு பார்த்தாதான் தெரியும் என்னன்னு இதுவுமே வந்து அழகா கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாருங்க நாலு பீஸா கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இதுல ஒரு பீஸ் எடுத்து வச்சுப்போம் அடுத்ததா ஒரு பொட்டலா இருந்துச்சு இல்லையா அந்த பொட்டலத்தை பிரிச்சு பாப்பா என்ன இருக்கு இதுல வந்து பரோட்டா இருக்கு மொத்தமா ரெண்டு பரோட்டா கொடுத்திருக்காங்க எடுக்கும் போதே செம சாஃப்டா இருக்கு இதுல வந்து எனக்கு பாதி போதும் நல்ல சூடுப்பா பரோட்டா சோ இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பேக் தான் பிரிச்சிருக்கோம் அந்த ஒரு பேக்ல வந்துட்டு ஸ்வீட் கறி தோசை இருக்கு ஸ்டஃப்டு பரோட்டா இருக்கு நார்மல் பரோட்டா இருக்கு அடுத்த பேக் எடுக்கும் இந்த பேக்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாக்கு மட்டை வச்சிருக்காங்க இதுவுமே ஏதோ நான் வெரைட்டிஸ் மாதிரி தான் இருக்கு அண்ட் வந்து இதுல குருமா வச்சிருக்காங்க இது என்ன குருமா தெரியல ஓபன் பண்ணி பாப்போம் இதுவுமே கறி தோசை தான் இது என்ன கறி தோசைன்னு எனக்கு தெரியல சரி இதுல இருந்து ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுப்போம் இது பாத்தீங்களா எவ்வளவு சூடா இருந்தா இந்த ஃபாயில் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிருக்கும் இன்னும் சூடா தான் இருக்கு இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே கிரேவி ஐட்டம்ஸ் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது எல்லாமே டப்பா டப்பாவா இருந்துச்சு இன்னைக்கு இது பிரிக்கிறது தான் ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் இது எங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எங்க முடிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல இந்த ஊரு தலைவாசல் எங்க தெரியல சுத்தி சுத்தி இதே தெரியல ஓடிட்டு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது வந்து இது எல்லாத்துக்குமான தொட்டு கையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சால்னா அந்த மாதிரி எஸ் சால்னா இதை இப்ப நம்ம எங்க ஊத்துறது இந்த பரோட்டாவை ஃபஸ்ட் பிச்சு போட்டுரும் அதுக்கு மேல ஊத்திக்கிட்டோம்னா அது ஊறுன மாதிரியும் இருக்கும் அப்பதான் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இது வந்து பிளெயின் சால் நான் மாதிரி தான் இருக்குது உள்ளே எதுவும் இல்லை கொஞ்சம் நிறையவே ஊற்றிக்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் இருக்குல்ல எல்லாத்துக்கும் தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி அடுத்து இன்னும் ரெண்டு பேக் இருக்குது அது கொஞ்சம் பல்கான பேக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா இது பிரிப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டப்பா இருக்குது இந்த டப்பாவில் வந்து எதுவும் செமி கிரேவியாக இருக்குது அடுத்தது ஒரு பொட்டலம் இருக்குது ரைஸ் இருக்குது பிரியாணி அது பின்ன ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்குது அண்ட் இன்னும் ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ இருந்துருக்கு இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு இந்த பொட்டலாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஒயிட் ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒயிட் ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒயிட் ரைஸ்க்கு குழம்பு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் வள்ளி அடிக்குது நான் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மட்டும் கெட்டுதாது எங்கே அது எனக்கு தெரிஞ்ச குழம்பு வந்து ரெண்டு மூணு வெரைட்டிஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட அசம்ஷன் சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு அப்படின்னு அதனால் ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுப்போம் அடுத்தது இந்த பிரியாணி டப்பாவை பிரிச்சிருவோம் நல்லா அழுத்தி எழுத்தி வச்சிருக்காங்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி பிரியாணி வந்துச்சுன்னா பீஸ் எல்லாமே நடுவில் தான் இருக்கும் அதனால் நடுவில் இருக்கிற பீஸ் பார்த்தா தான் இந்த சிக்கன் பிரியாணியோ மட்டன் பிரியாணியோங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் திங்க் இது மட்டன் பிரியாணி பிரியாணி நம்மளுக்கு அவ்வளோ போதும் நிறைய வச்சு மூடும்போது தான் இந்த இடத்துல இப்படி உப்பிக்கும் தெரியுமா பாக்ஸு அந்த மாதிரி உப்பிக்குது இங்கே நம்மக்கிட்ட ஒரு அஞ்சு பாக்ஸ் இருக்குது இந்த அஞ்சு பாக்ஸ்லேயுமே சைட் டிஷ்ஷஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே லைட் வெயிட்டாக இருக்குது இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது நண்டோட அந்த ஃப்ளஷ்ஷை எடுத்து இந்த மாதிரி சுக்கா மாதிரி பண்ணியிருக்காங்களோ தெரியல இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டது கிடையாது இது என்னென்னு எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் நான் கொஞ்சோண்டு எடுத்து வைக்கிறேன் அடுத்தது இது இது வந்து ஸ்குவிட்டு இது பார்த்தாலே தெரியுதுல்ல செமி கிரேவி மாதிரி இருக்குது ஸ்வீட் இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டதில்ல அதனால் நான் கொஞ்சமாகவே வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது இது என்ன இது வந்து மட்டன் அல்லின்னு
எடுக்க எடுக்க வந்துகிட்டே இருக்கு இதுல வந்து மொத்தம் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு பத்து டப்பா இருந்துச்சு பத்து ரூபா போதுமா இந்த ரெண்டு டப்பா வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு வச்சிருக்க சைட் டிஷ் இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்துரும் இதுவுமே சிக்கன் பிச்சு போட்ட சிக்கன் நினைக்கிறேன் இது பிச்சு போட்ட சிக்கனா பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனா தெரியல எனக்கு ஐயோ பாவம் அவரே கண் பீஸ் ஆயிட்டார் ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த கால் பீஸ் அதனால அது மட்டும் எடுத்து வச்சுப்போம் சரியான வாசனை பட்டை மிளகா வாசனை அடுத்தபடியாக சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எல்லாரோட ஃபேவரட் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நம்ம கையில் எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு பீஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் வெங்காயம் இதில் கொஞ்சோண்டு லெமன் பொழிஞ்சு விட்டுடலாம் செட்டாக வச்சுருக்காங்க அப்படியே அழகாக அடுத்தது இன்னும் ரெண்டு தொட்டுக்க இருக்குது இப்போ எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் வைக்க வைக்க வந்துக்கிட்டே இருக்குது இது வந்து மட்டன் இது மட்டன் தான் ஆனால் மட்டனோட என்ன பார்த்துன்னு எனக்கு தெரியல செல்லத்துக்கு ஒன்றுமே தெரியல போட்டின்னு நினைக்கிறேன் போட்டின் சொல்லுவாங்கல்ல நான் அது சாப்பிட்டது கிடையாது இருந்தாலும் கொஞ்சமாக திங்க் இது போட்டி மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்க அந்த குழா தெரியுது பார்த்தீங்களா ஒரு வேலை இது போட்டியாக இருக்குமோன்னு தெரியல அடுத்தது இது சிக்கன் இதில் ஒரு சின்ன பீஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இதை பார்க்கறதுக்கே எனக்கு வயிறு நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு இப்போ இது எல்லாமே சைட் டிஷ்ஷஸ் சைட் டிஷ்ஷஸ் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஒம்பது சைட் டிஷ் இருக்குது நாலு பேக்கில் வந்தது எல்லாமே எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்து வச்சுட்டேன் இது என்னென்னு என்னால் கரெக்டாக அசியூம் பண்ண முடியுது என்னென்னா ஒயிட் ரைஸ்க்கு மட்டும்தான் இன்னும் எதுவும் அந்த கிரேவி இல்லை குழம்பு அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம பிரிக்கலை ஸோ இது எல்லாமே ஒயிட் ரைஸோட குழம்பாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து ரசம்னு நினைக்கிறேன் இங்கே மேலே வந்து ஒரு மாதிரி அந்த ரசம் கன்சிஸ்டன்சி தெரியுது அதனால அது ரசமாக இருக்கும் மற்றது வந்து ஒன்று சிக்கன் கிரேவி ஒன்று மட்டன் கிரேவி இன்னொன்று என்னென்னு தெரியல இது வந்து சூப் மாதிரி இருக்குது நல்லி எலும்பு நல்லி எலும்பு குழம்புன்னு நினைக்கிறேன் நல்லி எலும்பு கிடக்கு பாருங்கள் இன்னொன்று இது வந்து சிக்கன் குழம்பு அடுத்தது இது கன்ஃபார்மாக மட்டன் குழம்பாக தான் இருக்கும் மீன் குழம்பு மீன் குழம்பு இஸ் மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் உனக்கு பிடிக்குமா எனக்கும் பிடிக்கும் இது எல்லாமே அப்படியே மூடி ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் நம்ம ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிடும்போது அதை திறந்துக்கலாம் இது வந்து பிரியாணியோட சைட் டிஷ் இல்லையா இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவி கொடுப்பாங்கள்ல அந்த கத்திரிக்காய் கிரேவி இன்னொன்று வந்து ரைத்தா ரைத்தா வாசனையே வாசனை இந்த குறும்பு ஆடோட நான்வெஜ் காம்போல என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நான் வாழையில் எல்லாம் அடிக்க வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இதை டேஸ்ட் பண்ண வேண்டியது தான் மிச்சம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பரோட்டாவில் இருந்து போயிடலாம் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பரோட்டாவில் அந்த சால் நான் ஊற்றி ஊற வச்சதுனால அது கொஞ்சம் நல்லா ஊறியிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பரோட்டா வந்து பிச்சு போடும்போதே சொன்னல அது வந்து சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்குன்னு அது இன்னும் சால்னாவோட ஊறி செம்மையாக இருக்கு சால்னா அல்டிமேட் ஆனால் என்ன கொஞ்சம் காரமாக இருக்கு நான் காரம் சாப்பிட மாட்டேங்கிறதுனால சால்னா எனக்கு கொஞ்சம் காரமாக தெரியுது சால்னா என் பரோட்டா ரெண்டுமே ஊறி சூப்பர் காம்போவாக இருக்கு இந்த மாதிரி பரோட்டாவில் சால்னா ஊற்றி நல்லா அடித்து சாப்பிடுவாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கு கொஞ்சம் காரமாக இருக்கு அடுத்தது இந்த ஸ்டஃப்டு பரோட்டா ஸ்டஃப்டு பரோட்டா மேலே பார்த்தீங்கன்னா முட்டை ஊற்றிருக்காங்க இது தெரியுதா இதெல்லாமே வந்து இந்த முட்டையில் வந்து மேலே வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த மாதிரி இருக்குது ரெண்டு சைடும் அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து சிக்கன் கீமா வந்து ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்காங்க உள்ளே நான் வந்து ஸ்டஃப்டு பரோட்டா நிறைய சாப்பிட்ருக்கேன் ஸ்டஃப்டு கீமா பரோட்டாவும் சாப்பிட்ருக்கேன் ஆனால் மேலே இந்த மாதிரி முட்டை வச்ச அந்த லேயர் வந்து சாப்பிட்டது கிடையாது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பரோட்டாவை கடிக்கும் போது அந்த முட்டை வாசனை தெரியுது இந்த ஸ்டஃப்டு பரோட்டாலையுமே பரோட்டா செம்ம சாஃப்டாக இருக்கு இதுக்கு வந்து தொட்டுக்கே தேவை கிடையாது இது நார்மலாக அப்படியே சும்மாவே சாப்பிட்றலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது சொன்னல மேலே முட்டை ஊற்றிடுவாங்கன்னு அந்த முட்டையில் வந்து ஆம்லேட்டுக்கு போடுவோம் இல்லையா வெங்காயம் பச்சை மிளகா அப்புறம் இந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பில்லை அது எல்லாமே போட்டு கலக்கி இந்த பரோட்டா மேலே ஊற்றிருக்காங்க ஆம்லேட் பரோட்டா சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது எனக்கு வேறு லெவலுங்க நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அடுத்தது ரெண்டு கறி தோசை இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஒன்று ஸ்வீட் கறி தோசை இன்னொன்று இது என்ன கறி தோசை நம்மளுக்கு தெரியல ஃபஸ்ட்டு ஸ்குவிட் ட்ரை பண்ணிடலாம் நான் இது வரைக்கும் நிறைய நான்வெஜ் டிஷ்ஷஸ் சாப்பிட்ருக்கேன் ஆனால் ஸ்குவிட்டு சாப்பிட்டதே கிடையாது கொஞ்சம் பயம் அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸ்குவிட்டு நல்லதா அது மட்டன் மாதிரி இருக்கு அது மாதிரி சவுக் சவுக் சவுக்குன்னு மட்டன் மாதிரி இருக்குது ஸ்குவிட்டோட அந்த கறி பார்த்தோம்னா அந்த கிரேவியோட சாறு எல்லாமே வந்து அந்த தோசையில் இறங்கியிருக்கு தோசையில் பாதி இடம் வரைக்கும் அந்த கிரேவி இறங்கி இருக்கிறதுனால நல்ல ஊறி இருக்குது தோசை சூப்பர் டேஸ்ட்
டோட்டலாக நம்மளுக்கு வந்து நாலு பிரெட் வெரைட்டிஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த நாலு வெரைட்டிஸுமே நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாச்சு அடுத்தது நம்ம ரைஸ்க்கு போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிரியாணி ட்ரை பண்ணிடலாம் நமக்கு வந்து மட்டன் பிரியாணி கொடுத்துருக்காங்க பிரியாணி நல்லா இருக்கு அரிசி நல்லா உதிரி உதிரியா இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்பைசஸ் அதிகமாக போடல சம்டைம்ஸ் நம்ம ஸ்பைசஸ் அதிகமாக போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வாய் எடுத்து வைக்கும் போதே மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க நெய்யிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு லைட்டாக அந்த நெய்யோட ஸ்மெல் வருது அண்ட் மட்டன் மட்டனோட கொஞ்சம் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கத்திரிக்காய் தொக்கு அண்ட் ரைத்தா பா கத்திரிக்காய் தொக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் தொகை செய்யும் போது கத்திரிக்காய் இருக்கிறதே தெரியாது இவங்க நல்லா பெருசு பெருசாக அரிஞ்சு போட்டிருக்காங்களே எப்படா இருக்கும்னு நினச்சேன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது அது மாதிரி லைட்டாக ஒரு மாதிரி அந்த புளிப்பு ஃப்ளேவர் வந்துட்டு போகுது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அடுத்தது எது டேஸ்ட் பண்ணலாம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அங்கே எனக்கு எடுத்துகிட்டு வரது கூட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போயிடும்ல மசாலா நல்லா உள்ள இறங்கிருக்கு மேரினேட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் வச்சிருந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதுவுமே வந்து லைட்டாக அந்த ஒரு சுர் காரம் ஒன்று இருக்கு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவே நம்மளுக்கு வந்து சைட் டிஷ் தான் அந்த சைட் டிஷ்க்கு ஒரு சைட் டிஷ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆனியன் கிடைக்காம ஃபுல்ஃபில் ஆகாது கொஞ்சம் லைட்டாக காரமாக இருக்கு நாக்கு நம்ம 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 அரிக்கியடா அடுத்து ஒரு சிக்கன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல சிக்கன் வெரைட்டிஸே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன சிக்கன் தான் தெரியல காரத்தில் எனக்கு வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது கூட கொஞ்சம் கிரேவி இருந்துச்சு அனைக்கும் அது பெப்பர் சிக்கனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சாப்பிட்ட உடனே கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு நான் அவ்வளோ பெரிய அப்பா டக்கர் இல்லை உங்கள் நேர்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால எனக்கு தெரியல ஆல் டுகெதர் இந்த சிக்கன் சூப்பராக இருக்குது அடுத்தது இது வந்து மட்டன் சுக்கா நினைக்கிறேன் ஆ இல்லை இல்லை இது போட்டி சொன்னேன்ல போட்டி இது பாருங்கள் மேலே ஒரு மாதிரி சொர சொரன்னு இருக்குல்ல இதை வச்சு தான் இது போட்டியாக இருக்குமோ நான் கண்டுபிடிச்சேன் எப்பான் கார என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறா எதை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துக்குது பார் போட்டி இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டது கிடையாது இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நல்லா ஸ்பான்ஞ்சு மாதிரி இருக்குது நல்லாயிருக்கு அடுத்தது இந்த பிச்சு போட்ட சிக்கன் இது ஒரிஜினலாக என்ன பேருன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் காஞ்ச மிளகாலாம் பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கிறதுனால நான் இதை பிச்சு போட்டு சிக்கன் மாற்றிக்கிட்டேன் இப்போ காரம் அழுதுங்க அந்த நான்வெஜ் எல்லாம் காரமாக சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கும்ல அவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அது பார்த்திங்களா காஞ்ச மிளகா இன்னும் அது உள்ளே வந்து அவ்வளோ காஞ்ச மிளகா இருக்குது இந்த காஞ்ச மிளகாவோட காரம் தான் மற்றபடி இவங்க ஸ்பெஷலாக இதில் காரம்னு ஒன்றும் தனியாக போடல ஆனால் காஞ்ச மிளகாவோட காரம் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குது சிக்கன் அந்த சிக்கன் வெந்திருக்கிற விதம் நல்லா வெந்திருக்குது பாருங்கள் நல்லாயிருக்கு அண்ட் இதில் வந்து இந்த பாருங்கள் பூண்டெல்லாம் போட்டிருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது இது எல்லாமே வந்து கையில் இடித்து போட்டிருக்காங்க எதுவுமே வந்து மசாலாவாக அரைச்சி போடல அது இந்த சிக்கனில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அண்ட் இது இது சிக்கனாக மட்டன் கண்டுபிடிக்க முடியல நான் சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன் சிக்கன் மட்டன் மட்டன் என்னை வச்சு ஒன்று காமெடி கமெடி பண்ணலையே நான் முன்னே சொன்னேன்ல அந்த மட்டனோட ஒரு மாதிரி சுல்லுன்னு ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் இல்லவே இல்லை ரொம்ப சூப்பராக அழகாக குக் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மட்டன் வந்து வெந்திருக்கிற விதம் மட்டன் வேக வைக்கிறது வந்துட்டு அது ஒரு பதம் நம்ம வந்து தெரியணும் ஏன்னா மட்டன் வந்து ரொம்ப நேரம் குக் ஆகும் அது கரெக்டான பதத்தில் வந்து எடுக்கணும் அப்போ தான் சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சூப்பராக குக் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க மட்டன் அது பாருங்கள் இப்படி எடுக்கும்போதே வருது பாருங்கள் மடல் மடலாக வருது பாருங்கள் நல்லாயிருக்கு அண்ட் அடுத்தது ப்ரான் ப்ரான் யூஸ்வலாகவே நம்ம கிரேவி பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரானுக்கு வந்து காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டிருக்காங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது அண்ட் ப்ரான் வேக வைக்கிறதுக்குமே வந்துட்டு அந்த பதம் பார்க்கணும் ஓவர் குக் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் ரொம்ப சாஃப்டாக குக் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது ப்ரான் அடுத்து ஸ்குவிட்டு போயிடலாம் நல்லாயிருக்கு ஸ்குவிட்டு வந்து நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன்னா அதனால் அந்த டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு நல்லா சொல்ல முடியல ஒரு பாதி ப்ரான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது ஒரு பாதி வந்து மட்டன் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது ரெண்டும் கலந்த கலவை மாதிரி இருக்குது நல்லாயிருக்கு அவள் டுகெதர் அடுத்து மட்டன் நல்லி ட்ரை பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக இருக்குது நான் மேலே வந்து கொஞ்சோண்டு மட்டும் எடுத்து சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்போவுமே நல்லியில் வந்துட்டு கறி அதிகமாக இருக்காது இவங்க வந்து நல்லியில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கறி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு மேலே வந்து நிறைய கிரேவியும் வச்சுருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே
ஸோ மீன் குழம்பு இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் இது ஒரு பக்கா ஹோட்டல் ஸ்டைல் மீன் குழம்புன்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்ற மாட்டோம் மீன் குழம்புக்கு இவங்க வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி வச்சுருக்காங்க தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றும் போது மீன் குழம்போட காரம் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும் பட் இது கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்குது மீன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ஒரு பீஸ் மீன் தான் போட்டிருக்காங்க அதுதான் ரெண்டாக உடஞ்சிருக்கு அதோட தலையை மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அது ரைஸில் வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு மீன் நல்லா வெந்திருக்கு ஹோட்டல் ஸ்டைல் மீன் குழம்புல என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னா தண்ணியாக இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்குது ஆனால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது கடைசி கடைசியாக ரசத்தை ஊற்றி நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் முடியல முடியல நம்ம எவ்வளோ நான்வெஜ் சாப்பிட்டாலும் கடைசியாக ரசம் சாப்பிட்டோம்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு செரிச்சிரும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போது ரசத்தை ஊற்றி ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஆனால் ரசம் சாதம் சாப்பிட்றது அதுவும் இலையில் சாப்பிட்றது ரொம்ப கஷ்டம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது ரசம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் காரம் இல்லை பூண்டோட ஃப்ளேவர் ப்ளஸ் இந்த தக்காளியோட ஃப்ளேவர் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஸோ ஓவராலாக குறும்பாட்டோட நான்வெஜ் காம்போ டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோக்காக எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு காமிச்சேன் நான் வச்சதில் மீது எல்லாமே பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டு வந்துட்டு உங்களை பார்க்குறேன் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க இலையில வச்சோடனே அதை பார்க்குறதுக்கு எனக்கு வயிறு நிறைஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் சாப்பிட சாப்பிட அவ்வளோ டேஸ்ட்டுங்க இலையில இருக்கு எல்லாத்தையுமே முடிச்சிட்டேன் நான் ஸோ குறும்பாடு இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா பட் டேஸ்ட் எல்லாமே அமேசிங்காக இருந்துச்சு எஸ்பெஷலி சொல்ல போனால் வீட்டில் சமைப்போம்ல மசாலாலாம் போட்டு அந்த மாதிரி வீட்டு மசாலா போட்டு சமைச்ச மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் எனக்கு எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்களோட ரெஸ்டாரண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மாமா அர்த்தோட க்ளோ சீரம் ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க என்னோட கூப்பன் கோட் ஹேமா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இந்த கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்ருக்கு அதே அவைல் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சூப்பரான டிஃப்ரெண்டான வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம ஹேமா ஸ்டைலில் வந்துட்டு இருக்கு இதில் நீங்கள் பார்க்கணும்னு என்ன பண்ணும் கீப் சப்போர்ட்டிங